அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஆப்டிக்கல் கம்யூனிகேஷனோட இன்ட்ரோடக்ஷன் அண்டு கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் பற்றி பார்க்கலாம் ஆப்டிக்கல் கம்யூனிகேஷன் ஆப்டிக்கல் கம்யூனிகேஷனால் லைட் சிக்னல் நம்மளோட மெசேஜ் அதர்வைஸு இன்ஃபர்மேஷன் சிக்னலை டிரான்ஸ்மிட்டர்லேருந்து கேரி பண்ணி ரிசீவருக்கு சென்ட் பண்ணோம் இந்த கம்யூனிகேஷன் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் வழியாக தான் நடக்கும் இந்த கான்செப்டோட நேம் தான் ஆப்டிக்கல் கம்யூனிகேஷன் இங்கே ஆப்டிக்கல் ஃபைபர்னால் ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸோட டிசைன் அண்டு அப்ளிகேஷன் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸோட டிசைன் எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப தின்னான ஒரு டிரான்ஸ்பேரண்ட் கிளாஸ் கேபிள் இது டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸை சிலிக்கா கிளாஸ் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் கம்யூனிகேஷனில் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் அண்டு டெலிஃபோன் கம்யூனிகேஷன் சிக்னல்ஸ் எல்லாமே எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸாக தான் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸ்னால் எலக்ட்ரான்ஸோட ஃப்ளோ அதர்வைஸ் மோஷன் ஜென்ரலாக எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகிற மீடியம் கண்டக்டர்ஸ் ஸோ மாடர்ன் கம்யூனிகேஷனில் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கு கண்டக்டர்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க கண்டக்டர்ஸ்னால் மெயினாக காப்பர் ஒயர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் ஆப்டிக்கல் கம்யூனிகேஷனில் காப்பர் ஒயருக்கு பதிலாக ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸுக்கு பதிலாக லைட் சிக்னல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இங்கே லைட்னால் ஃபோட்டான்ஸ் லைட்டோட ஸ்பெஷல் கேரக்டர் என்னென்னா அதோட வெலாசிட்டி அதர்வைஸ் ஸ்பீடு தட் இஸ் த்ரீ லேக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ இந்த லைட் சிக்னலை எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலோட கம்பேர் பண்ணும்போது டிரான்ஸ்மிஷன் ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கும் இந்த ஆப்டிக்கல் ஃபைபரை யூஸ் பண்ணி டேட்டாஸை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது லாங் டிஸ்டன்ஸை குறைவான டைம்லேயே நம்ம ரீச் பண்ண முடியும் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டர்ஸோட ஆப்டிக்கல் ஃபைபர்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஆப்டிக்கல் ஃபைபரில் இருக்கிற சிலிக்கா கிளாஸ் மெட்டீரியல் அட்டுனேஷனே இல்லாமல் டேட்டாஸை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகுது ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் காமனாக த்ரீ பார்ட்ஸ் இருக்கும் கோரு கிளாடிங் அண்டு ஷீத் இன்னர் ரீஜனை கோர்னு சொல்கிறோம் அவுட்டர் ரீஜனை ஷீத்னு சொல்கிறோம் மிடில் ரீஜனை நம்ம கிளாடிங் பார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா சீப்பர் ஸ்மாலர் இன் சைஸ் லைட் வெயிட் ஃப்ளெக்சிபிள் அண்ட் ஸோ ஆன் நெக்ஸ்ட் ஆப்டிக்கல் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் இந்த கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டமில் த்ரீ இம்பார்ட்டன் பார்ட்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டிரான்ஸ்மிட்டர் செகண்ட் சேனல் தேர்டு ரிசீவர் இந்த டிரான்ஸ்மிட்டர் செக்ஷனில் என்ன இருக்கும்னா நம்ம சென்ட் பண்ண வேண்டிய சோர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் சோர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா வாய்ஸ் சிக்னல் டேட்டா சிக்னல் வீடியோ சிக்னல் எட்ஸெட்ரா இந்த கம்யூனிகேஷன் மெத்தடாலஜியில் நம்மளோட சோர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனை எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணி தான் சென்ட் பண்ணுவாங்க தென் இந்த கன்வெர்ட்டட் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் டிரைவர் செக்யூட்டுக்கு பாஸ் ஆகும் இந்த டிரைவர் செக்யூட்டோட ஒர்க் என்னென்னா இன்புட் சிக்னல்ஸோட பேராமீட்டர்ஸை லைட் சிக்னல்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணும் தென் இந்த பேராமீட்டர்ஸ் சேஞ்சு எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் லைட் சோர்ஸுக்கு பாஸ் ஆகும் லைட் சோர்ஸ்னால் கேரியர் லைட் சிக்னல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு டிவைஸ் இந்த கேரியர் லைட் சிக்னல்ஸ் என்னென்னா எல்இடி லைட்டு அண்டு லேசர் லைட்டு ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் கம்யூனிகேஷனுக்கு நம்ம எல்இடி லைட் யூஸ் பண்ணுறோம் லாங் டிஸ்டன்ஸ் கம்யூனிகேஷனுக்கு லேசர் லைட் யூஸ் பண்ணுறோம் தென் லைட் சோர்ஸால் கிரியேட் ஆன இந்த கேரியர் சிக்னல் இன்புட் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸை கேரி பண்ணி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் சிக்னல் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும்போது இந்த கேரியர் சிக்னல்ஸ் இன்புட் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை சேஞ்ச் பண்ணும் இதுதான் மாடுலேஷன் டெக்னிக் இந்த மாடுலேஷன் டெக்னிக் பற்றி ஆல்ரெடி டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷனில் லேர்ன் பண்ணிட்டோம் இந்த ஆப்டிக்கல் கம்யூனிகேஷனில் சிக்னல்ஸை மாடுலேட் பண்ணும்போது கேரியர் லைட் சிக்னல்ஸோட இன்டென்சிட்டி இன்புட் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸோட பேராமீட்டர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி சேஞ்ச் ஆகும் தென் இந்த மாடுலேட்டட் கேரியர் சிக்னல் சேனல் வழியாக அதர்வைஸ் ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் கேபிள் வழியாக ரிசீவர் செக்ஷனுக்கு சென்ட் ஆகும் இந்த லைட் சோர்ஸ்லேருந்து எமிட் ஆகிற லைட் எனர்ஜி சேனலுக்கு பாஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு கனெக்டர் மிடில் யூஸ் பண்ணுறாங்க தென் இந்த சேனலில் யூஸ் பண்ணுற ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கேபிள் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கேபிளில் எப்படிப்பட்ட லைட் எனர்ஜி பாஸ் ஆனாலும் கம்ப்ளீட் லைட் எனர்ஜியும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிரும் இந்த கம்ப்ளீட் லைட் எனர்ஜியும் சேனலோட டிஸ்டன்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி தான் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா சேனலோட டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அந்த லைட் சிக்னலோட இன்டென்சிட்டி ரெடியூஸ் ஆகும் தென் இந்த லைட் எனர்ஜி ரிடக்ஷன் ட்ராபேக்ஸை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு ரீஜென்ரேட்டிவ்
ட்ரான்ஸ்மிட்டர் செக்ஷனுக்கு சென்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ரீஜென்ரேட்டிவ் ரிப்பீட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன் சிக்னலோட ஒரிஜினல் ஃபார்மேட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணி லாங் டிஸ்டன்ஸ் கம்யூனிகேஷனுக்கு இன்ஃபர்மேஷனை சென்ட் பண்ண முடியும் தென் இந்த ரீஜென்ரேட்டிவ் ரிப்பீட்டர் சென்ட் பண்ண இன்புட் சிக்னல் ஆப்டிக்கல் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணி ரிசீவர் செக்ஷனுக்கு ரிசீவ் ஆகும் இந்த ரிசீவர் செக்ஷனில் த்ரீ மெயின் இம்பார்ட்டன் பார்ட்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபோட்டோ டிடெக்டர் செகண்ட் ஆம்பிளிஃபையர் தேர்டு சிக்னல் ரெஸ்டரேஷன் பிளாக் இந்த ஃபோட்டோ டிடெக்டரோட ஒர்க் என்னென்னா ரிசீவ் ஆன இன்ஃபர்மேஷன் சிக்னல்ஸை எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணும் தென் இந்த கன்வெர்ட்டட் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸ் ஆம்பிளிஃபையருக்கு பாஸ் ஆகி ஆம்பிளிஃபை ஆகும் தென் இந்த ஆம்பிளிஃபைடு எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸை சிக்னல் ரெஸ்டரேஷன் பிளாக்கில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் கடைசியாக இந்த ஒரிஜினல் இன்ஃபர்மேஷன் சிக்னல் டெஸ்டினேஷனில் இருக்கிற என் யூசருக்கு கிடைக்கும் இதுதான் ஆப்டிக்கல் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட்டு லைட் ப்ரொபகேஷன் இன் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் இங்கே ரெண்டு இம்பார்ட்டன் திங்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் கேபிளை யூஸ் பண்ணி சிக்னல்ஸ் எப்படி டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியும் தென் இந்த லைட் சிக்னல் ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் கேபிள் வழியாக டிரான்ஸ்மிட் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி பார்க்கலாம் இதுதான் ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் கேபிள் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் கோர் ஏரியாவை கவர் பண்ணி ஒரு கிளாடிங் போர்ஷன் இருக்கும் இந்த லைட்டு சோர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனை இந்த கோர் ஏரியா வழியாக தான் நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம் ரெண்டு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் சிக்னல் ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் கேபிள் வழியாக டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் என்னென்னா கோர் ஏரியாவோட ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கிளாடிங் ஏரியாவோட ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸோட அதிகமாக இருக்கணும் செகண்டு கேரக்டர் என்னென்னா லைட் சிக்னல் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டியை ஃபாலோ பண்ணணும் இங்கே ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்னா லைட் சிக்னலோட ஸ்பீடு அதர்வைஸ் வெலாசிட்டி மீடியமில் எப்படி இருக்கும் அதை பற்றி சொல்கிறது தான் இந்த ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் காமனாக ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸோட ஃபார்முலா ஈட் ஆஸ் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் இன் ஏர் டிவைட் பை வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் இன் மீடியம் இங்கே ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் கேபிளில் இருக்கிற ரெண்டு ஏரியாஸுக்கும் நம்ம ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கோர் ஏரியாவோட ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஃபைன் பண்ணணும் தென் கிளாடிங் ஏரியாவோட ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணணும் இங்கே கோர் ஏரியாவோட ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என்னென்னா ஈட் ஆஸ் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் இன் ஏர் டிவைட் பை வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் இன் கோர் சிமிலர்லி இந்த கிளாடிங்கோட ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என்னென்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் இன் ஏர் டிவைட் பை வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் இன் கிளாடிங் இங்கே லைட்டோட வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தட் இஸ் த்ரீ இன்டு டென் பார் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கண்டிஷன் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் அப்படின்னா காமனாக ஒரு லைட் ரேயை ஒரு மீடியம்லேருந்து இன்னொரு மீடியம் சென்ட் பண்ணும்போது லைட் ரேக்கு ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பாசிபிலிட்டி என்னென்னா அந்த லைட் ரே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் செகண்ட் பாசிபிலிட்டி என்னென்னா அந்த லைட் ரே மேபி ரிஃப்ராக்ட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு லைட் ரேயை சென்ட் பண்ணுறோம் அது நெக்ஸ்ட் மீடியமோட நார்மல் பிளேனில் விழுந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு ரிஃப்ராக்ட் ஆகிருக்கு செகண்ட் பார்ட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு இங்கே இந்த நார்மல் பிளேனுக்கும் இன்சிடென்ட் ரேக்கும் உள்ள மிடிலில் இருக்கிற ஆங்கிளோட நேம் தான் இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் தட் இஸ் ஃபைவ் ஒன் தென் இந்த நார்மல் பிளேனுக்கும் ரிஃப்ராக்டட் ரேக்கும் மிடிலில் இருக்கிற ஆங்கிளோட நேமு ரிஃப்ராக்டட் ஆங்கிள் தட் இஸ் ஃபைவ் டூ இந்த லைட் ரேல இன்சிடென்ட் ஆங்கிளோட ரிஃப்ராக்டட் ஆங்கிளோட வேல்யூ அதிகமாக இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு இந்த இன்சிடென்ட் ஆங்கிளை நம்ம ஃபர்தராக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ரிஃப்ராக்டட் ஆங்கிளும் ஃபர்தராக இன்க்ரீஸ் ஆகும் சர்டன் பொசிஷனில் இந்த இன்சிடென்ட் ஆங்கிளை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ரிஃப்ராக்டட் ரே நெக்ஸ்ட் மீடியமுக்கு பாஸ் ஆகாமல் லைன் ஆஃப் சைட் ஏரியாலேயே தட் இஸ் ரெண்டு மீடியமோட மிடில் பார்ட்லேயே ட்ராவல் ஆகும் எந்த இன்சிடென்ட் ஆங்கிளில் லைன் ஆஃப் சைட் ரீஜன்லேயே ரிஃப்ராக்டட் ரே ட்ராவல் ஆகுதோ அந்த இன்சிடென்ட் ஆங்கிளை தான் நம்ம கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தென் ஃபர்தராக கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளோட பொசிஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் அந்த லைன் ஆஃப் சைட் ரே ரிஃப்ளக்டட் ரேயாக சேஞ்ச் ஆகிரும் இந்த கான்செப்டோட நேம் தான் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் கான்செப்ட் இந்த டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் கிரியேட் ஆகிறதுக்கு ரெண்டு ஸ்டேட் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் என்னென்னா இன்சிடென்ட் ஆங்கிளோட வேல்யூ கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் வேல்யூவோட அதிகமாக இருக்கணும் செகண்ட் ஸ்டேட் என்னென்னா லைட் ரேஸு டென்சர் மீடியம்லேருந்து ரேரர் மீடியமுக்கு பாஸ் ஆகணும் இதுதான் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு ஆப்டிக்கல் கம்யூனிகேஷன் அண்டு கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டமோட சிக்னல் ப்ரொபகேஷன் கான்செப்ட் அனைவருக்கும் நன்றி